Și comentăm pe această temă cu domnul deputatul SR Tudor Pop. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Se caută acum o soluție, o soluție de la guvern, dar mă tem că e o mă, situație ca cea în care luptăm cu traficul de droguri. Adică avem deja o problemă foarte mare, știm de ea. S-au propus de-a lungul timpului tot felul de soluții, dar nu am fost în stare să aplicăm niciuna din aceste soluții. Iar în ceea ce privește aceste case de pariuri, păcănelele, așa cum sunt ele numite, dumneavoastră, ce de la USR, aveți mai multe inițiative în Parlament care nu au trecut. Da. Practic luptăm cu foarte mult praf în ochi pe care le aruncă ordonanța asta bă împotriva celor care chiar vor să uh, legifereze și să reglementeze această industrie într-un fel în care să protejeze uh, jucătorii și uh, cetățenii României. Uh, tema colectării este una, să vă spun eu, falsă în momentul de față. Ea apare tot timpul pe firmament când se discută despre despre ce măsură ar trebui să luăm. Ce face domnul Ciolacu prin această ordonanță este să Crească într-adevăr veniturile la stat, la buget, ați văzut, cresc taxele de licențiere, de autorizație de, exploata de exploatare, ceea ce, mă rog, în sine nu este un lucru rău, dar suntem în același scenariu în care niște jucători din industria jocurilor de noroc vor încerca să recupereze acești bani tot de pe spinarea românilor. Adică nu se, vor, nu se limitează în niciun fel publicitatea da? TV și uh, online. Nu se, limitează, uh, nu se limitează accesul la uh, păcănele. Ele rămân în continuare în, uh, cum îi spune, la parterul blocurilor și în sate. Deci, practic, avem aceleași probleme pe care le aveam și ieri, doar că acum va trebui ca jucătorii de pe, piața, de pe piață să ia și mai mulți bani de la români pentru a-și acoperi toate aceste taxe. Da, va costa deci, mai mult să joci la păcănele. Probabil asta va fi una dintre Vor mai mult urmări. în bugetele de publicitate, vor încerca să normalizeze și mai mult fenomenul, vor încerca să facă și mai multe porturi în a uh, uh, educa în ghinimele uh, o nouă clasă de, o nouă generație de jucători din rândul copiilor, Acolo sunt problemele reale, nu la, nu la taxare. Sigur, banii sunt bineveniți, nu pot să zic. Un orice, orice stat are nevoie de bani și dacă poate colecteze din bici, cu atât mai mult. Dar unde se duc banii ăștia? 70% se duc către uh, bugetul, către, că se varsă numai la marea bugetului. De pildă, noi la Agenția Națională pentru Sport, fostul ministru, fostul ministru al sportului, avem bani doar pentru supraviețuire. Nu avem bani pentru eu știu, programe de gen sportul pentru toți care ar putea să stimuleze și să îndrepte, eu știu, atenția copiilor și a tinerilor și către altceva decât, decât spre ce sunt stimulați acum cu invazia asta de, de publicitate, atât pe stradă cât și, cât și la televizor. Deci este doar un exemplu de, de ce se întâmplă. Am văzut acum în ordonanța domnului Ciolacu că au limitat spațiul de publicitate stradală la 35 de metri pătrați. Asta înseamnă un panou, un meș de 7 metri ori 5 metri. Da? Destul de vizibil. Destul de vizibil între noi fie vorba. Adică, sigur, nu o să mai fie pe jumătate de bloc cât sunt acum, dar o să fie în continuare prezent pe stradă. 